ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டிமோகிராஃபிக் டிவைடன் ஸோ கண்டிப்பாக அதை பற்றி எல்லாருக்குமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ நீங்கள் இந்த கொஸ்டின் சேரை அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்களா முன்னாடி எக்ஸாமில் பர்டிகுலர் கொஸ்டின் எக்ஸாம் ஆ ஸோ எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் நேற்று கூட அதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ரைட் ஸோ லைட்டாக பார்த்தோம் ரைட் பிவிடிஜிஸ் பற்றி படிக்கிறப்ப லைட்டாக பார்த்தோம் ஸோ ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் டாபிக் அண்ட் டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் குரூப் ஒன் மைண்ட்ஸில் இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ரைட் ஸோ டிமோகிராஃபிக் டிவைடன் பற்றி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதை வந்து எந்த வகையில் ஸோ பாப்புலேஷனை இம்பாக்ட் ஏற்படுத்துது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ குரூப் ஒன் மைண்ட்ஸில் சரிங்களா ஸோ டுடே ஃபஸ்ட் நம்ம டிஸ்கஷன்ஸ் முடிச்சிடலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் கொஷின்ஸ் நிறைய பேர் இன்னைக்கு கால் பண்ணியிருந்தீங்க ரைட் ஸோ நிறைய ஒரு சில ரெண்டு மூணு கால் மட்டும் அட்டன் பண்ண முடியல ஸோ ஏதாவது கியூரியஸ் இருந்தால் நீங்கள் கிளாஸ் டைமில் அந்த கிளாஸ் நீங்கள் அட்டன் பண்ணி கிளாஸ் டைமில் டவுட்ஸ் கேட்டுக்கோங்க ஓகே ஸோ ஏன்னா நிறைய கால்ஸ் வந்ததுன்னா நான் என்னுடைய டைமும் அப்படின்னா வேஸ்ட் ஆகுது உங்களோட கியூரிஸ் எதாக இருந்தாலும் நீங்கள் கிளாஸ் டைம்ஸில் கேட்டுக்கோங்க இல்லை என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் தான் நீங்கள் அதில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் ஸோ சில டைம்ஸ் யாராவது கால் நீங்கள் எமர்ஜென்சி காலாக கூட இருக்கலாம் நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்கிறது என்னோட எதை வேலை இருக்கும் பொழுது கேட்க முடியாமல் போயிடுது ஸோ அதை மட்டும் பாருங்கள் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு டாபிக் நீங்கள் வந்து டிமோகிராஃபிக் டிவைடன் ஸோ டிமோகிராஃபிக் டிவைடன் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றுமே கிடையாதுங்க ஸோ வி ஆர் டிவைடிங் த பாப்புலேஷன் டு டூ ரைட்டா ஸோ ஒர்க்கிங் ஏஜ் பாப்புலேஷன் யார் மைக் எத்தனை தடவை நான் சொல்கிறது மைக் ஆஃப் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் ரெக்கார்டிங்கில் இருக்குல்ல அப்புறம் திருமூர்த்திக்கிறோம் <laughs> ஒர்க்கிங் ஏஜ் பாப்புலேஷன் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏஜ் குரூப் ஃபிஃப்டீன் டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் ரைட்டுங்களா இந்த பர்டிகுலர் ஏஜ் குரூப் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஏஜ் குரூப்பில் இருக்கவங்க ஒர்க்கிங் ஏஜ் பாப்புலேஷன் சொல்கிறோம் ஸோ அந்த பதினஞ்சு வயசுக்கு கீழே இருக்கவங்க அறுபத்தி நாலு வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்களை வந்து நான் ஒர்க்கிங் ஏஜ் பாப்புலேஷன் சொல்கிறோம் அப்போது இந்த நான் ஒர்க்கிங் ஏஜ் பாப்புலேஷனை விட ஒர்க்கிங் ஏஜ் பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்கிற அந்த கண்டிஷனை தான் டிமோகிராஃபிக் டிவைண்டட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரிங்களா அப்போ ஏதாவது டிமோகிராஃபிக் டிவைடன் நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா அப்போ ஒரு எந்த ஒரு நாட்டுல நான் ஒர்க்கிங் ஏஜ் பாப்புலேஷனை விட ஒர்க்கிங் ஏஜ் பாப்புலேஷன் அதிகமா இருக்கும் இட் வில் பி ஹியூஜ் த்ரஸ்ட் ஏரியா ஃபார் த எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் ஒரு நாட்டுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பொற்காலம் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் டிமோகிராஃபிக் டிவிடன் பேச ஏன்னா அந்த நாட்டுல ப்ரொடக்டிவ் கன்சியூமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்ற அந்த ஒர்க்கிங் ஏஜ் பாப்புலேஷன்ஸ் அதிகமா இருக்க இருக்க ரைட்டுங்களா அந்த கண்ட்ரிக்கான ரெவன்யூஸ் அதிகமா இருக்கும் அந்த கண்ட்ரிஸ்ல எக்கனாமிக் ப்ராக்ரஸ் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட நான் ப்ரெசென்ட் கண்டிஷன்ஸில் பார்க்கும் பொழுது ரைட்டுங்களா அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் பாப்புலேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கிங் ஏஜ் பாப்புலேஷனாக இருக்கும் ரைட்டா அப்போது வி ஆர் இந்த ஒர்க்கிங் ஏஜ் பாப்புலேஷன் இஸ் மோர் தென் தட் ஆஃப் த நான் ஒர்க்கிங் ஏஜ் பாப்புலேஷன் அப்போ நான் ஒர்க்கிங் ஏஜ் பாப்புலேஷன் இயர்லி தேர்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்காங்க பட் ஒர்க்கிங் ஏஜ் பாப்புலேஷன் சிக்ஸ்டி டூ பர்சன்டேஜ் இருக்காங்க ரைட்டுங்களா அதை பார்க்குறோம் அது எப்போ பீக் இருக்கும் அது வந்து எப்பயுமே எந்த ஒரு கண்டிஷனாக இருந்தாலுமே தர விழு பீக் அப்போது இது வந்து தொடர்ச்சியாக அதிகரிச்சுட்டே போயிட்டு ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறில் வந்து உச்சத்தை தொடரும் உச்சம் அப்படிங்கிறது என்னது ஸோ த ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் அப்போ அறுபத்தி ஐந்து சதவீதம் அப்படிங்கிறது அந்த பீக்கை ரீச் ஆகிறதுக்கு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் ஆகலாம் இப்போ டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ்க்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் திரும்ப இட் வில் கம் டவுன் ரைட்னா திரும்ப கிராஜுவலாக டெ டெக்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே வந்து திரும்ப என்ன ஆகும் நான் ஒர்க்கிங் ஏஜ் பாப்புலேஷன் ஒரு பர்டிகுலர் பீரியடில் அதிகமாக இருப்பாங்க இட் ஒர்க்கிங் ஏஜ் பாப்புலேஷன் நான் ஒர்க்கிங் ஏஜ் பாப்புலேஷன் ஸோ திரும்ப அதில் ஒரு பீக் வரும் திரும்ப அதில் இருந்து ஒர்க்கிங் ஏஜ் ஸோ இட் வில் பி லைக் அ சைக்ளிக் மேனரில் போய்கிட்டே தான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் இதோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படி பார்க்குறப்ப நான் முன்னாடி உங்கள்கிட்ட சொன்னதான் பெட்டர் எக்கனாமிக் க்ரோத் பெட்டர் எக்கனாமிக் க்ரோத் இந்த சென்ஸ் நம்ம என்னெல்லாம் சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இன்க்ரீஸ் த லேபர் ஃபோர்ஸ் அப்போது ஒரு நாட்டில் ஒரு ஒன் ஆஃப் த வீல்ஸ் இன் வீலிங் வீல்ஸ் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரியல் க்ரோத் பார்க்குறது லேபர் ஃபோர்ஸ் ஒரு நாட்டில் தொழிற்சா
சன் ஆர் தேர் சைல்ட் அவங்கள தான் டிபெண்ட் பண்ணி இருந்து ஆகணும் ஆர் தேர் காட்ஸ் ரைட்டுங்களா அப்ப அவங்க தான் அவங்க டிபெண்ட் பண்ணி இருந்து ஆகணும் அப்படின்றப்போ தே கேன் நாட் கோ ஃபார் எனி சேவிங் ரைட் ஸோ அப்போ அது ஒர்க்கிங் ஏஜ் பாப்புலேஷன் தான் என்ன பண்ணுவாங்க சேவிங்ஸ் இருக்கும் அப்போ சேவிங்ஸ் இருக்க நாடுகள்ல தான் அதிகமாக கேபிட்டல்ஸ் உருவாகும் கேபிட்டல்ஸ் அதிகமாக இருக்க நாடுகள் தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வரும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்க நாட்டில் தான் நல்ல எக்கனாமிக் க்ரோத் இருக்கும் அப்படிங்கிற எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் ரைட்டா ஸோ இட்ஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் ரைட்டுங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு எக்கனாமிகலி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இந்த பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் க்ரோத் இன் த டிமோகிராஃபிக் டிபெண்டன்ட் ஹிஸ்டாரிக்கலி கான்ட்ரிபியூட் அப் டு பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஓவரால் க்ரோத் இன் அட்வான்ஸ்ட் எக்கனாமிஸ் ரைட்டுங்களா நிறைய நாடுகள் இந்த டிமோகிராஃபிக் டிவைடன்ட் அப்படின்ற அந்த ஒரு ஒரு விஷயத்த சுவைச்சு பார்த்துருக்காங்க ரைட்டுங்களா அதோட சுவையை உணர்ந்த நாடுகள் பார்க்குறப்ப வி கேன் டெல் ஜப்பான் ஜப்பான் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கண்ட்ரி ஹூ ஹேஸ் எக்ஸிஸ்டட் இன் திஸ் பர்டிகுலர் ஃபேஸ் ஆஃப் டிமோகிராஃபிக் டிவைடன் ஃப்ரம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டூ டூ தௌசண்ட் ஃபோர் அப்போ இந்த நாற்பது ஆண்டு கால இடைவெளிகள் அவங்களும் இந்த ஃபேஸை தாண்டி வந்திருக்காங்க அதோடைய சுவையை உணர்ந்திருக்காங்க அதனால தான் வி ஆர் டுடே ஒன் ஆஃப் த ஜப்பான் அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியலைஸ்டு கண்ட்ரி இந்த வேர்ல்டு ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ்ட் இனோவேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஒரு நாடா இன்னைக்கு ஜப்பான் இருக்கு அப்படிங்கிறது காரணம் என்ன காரணமா இருக்கலாம்னா பிகாஸ் தே ஹேவ் கம் அக்ராஸ் தட் பர்டிகுலர் ஃபேஸ் எது எந்த ஃபேஸ்ன்னு பார்த்தா டிமோகிராஃபிக் டிவிடன் ஃபேஸை தாண்டி தான் வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ஸோ அதே மாதிரி விஷயங்களை இந்தியாவுக்கும் நம்மளும் இப்போ ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பட் வி டிட் ரீப் தட் மச் ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் கம்பேர்ட் வித் த ஜப்பான் பிகாஸ் என்ன தான் நம்ம டிமோகிராஃபிக் டிவைடனில் இருந்தாலும் வி ஹாவ் லைக் புவர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரைட் ஐ மீன் கம்பேர்ட் டு ஜப்பான் வி ஹாவ் புவர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வி ஹாவ் புவர் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் நவ் ஒன்லி வி ஆர் ப்ரோக்ரஸிங் டுவர்ட்ஸ் அ செல்ஃப் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் இப்போ ஸ்கில் டெவலப் பண்ணுற விஷயம் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஸ்கீம்ஸுமே கிடையாது பெரிய அளவில் ரைட்டுங்களா பட் நவ் ஸ்டார்ட் அப்ஸுங்கிறதோ இன்வெஸ்ட் இந்த ஸ்டார்ட் அப்ஸுங்கிறது ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்ஸ்லாம் ரீசெண்ட் டைம்ஸ் எல்லாம் தான் அதிகமாக வந்துட்டு இருக்கு ஸோ தட்ஸ் அ திங் ஸோ அடுத்த ரேப்பிட் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன்ஸ் வந்து தர் இஸ் அ லார்ஜ் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி மெனி கண்ட்ரீஸ் வில் கம் இந்த மெனி கண்ட்ரீஸ் வில் கிவ் த இயர் கேபிட்டல் அண்ட் தே வில் இன்வெஸ்ட் இன் த கண்ட்ரி அப்போது நம்ம நாட்டில் பெரிய ஒர்க் ஃபோர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நிறைய தொழிற்சாலைகள் நிச்சயமாக உருவாகும் நிறைய தொழிற்சாலைகள் உருவாகும் பொழுது அந்த லேபர் ஃபோர்ஸில் நிறைய பேருக்கு நல்ல ஒரு வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ரைட்டிங்கா ஒர்க் ஃபோர்ஸ் திரும்ப அதே தான் கொடுக்குறாங்க எஃபெக்டிவ் பிளான் எஃபெக்டிவ் பாலிசி அவர் எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து நம்மளுடைய பிளானிங் அப்படின்றது சிறப்பாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நம்ம அந்த டிமோகிராஃபிக் டிவெலப்மெண்ட் மூலமாக நம்மளுக்கு கிடைக்கிற அந்த சுவை அப்படின்றது அதிகமாக இருக்கும் ரைட்டுங்களா நம்ம வந்து எந்த ஒரு பிளானிங்கும் பண்ணலை அந்த ரீ பண்ணுறதுக்கு அதை அறுவடை பண்ணுறதுக்கு எந்த ஒரு விஷயங்களும் நம்ம பண்ணலை அப்படின்னா அது மூலம் நம்மளுக்கு கிடைக்க போகிற பலன் எதுவுமே இருக்க போகிறது கிடையாது பட் இஃப் யூ பிளான் வெல் இஃப் யூ இம்ப்ளிமெண்ட் வெல் இஃப் யூ இம்ப்ளிமெண்ட் த பாலிசிஸ் அந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் வெல் வி கேன் டேஸ்ட் த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் த டிமோகிராஃபிக் டிவெலன் நம்ம சிறப்பாக திட்டங்களை செயல்படுத்தினா சிறப்பாக ப்ரோக்ராம்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் நமக்கு நிச்சயமாக டிமோகிராஃபிக் டிவெலான பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஃபார் தட் வாட் வி நீட்னா நீ நேர் த பெட்டர் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் பாலிசிஸ் அண்ட் த ப்ரோக்ராம்ஸ் ஓகே ஸோ இந்தியா வில் ஹாவ் த யங்கஸ்ட் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் இன் த வேர்ல்டு வித் ஏ மீடியன் ஏஜ் ரோயர் தன் த சைனா அண்ட் அதர் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் வந்து அதில் ஃபேக்ஸ் ஓகேங்களா இந்த ஃபேக்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இதை ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லை ஸோ யூ கேன் என்ரிச் யூர் ஆன்சர்ஸ் பை ரைட்டிங் திஸ் ஃபேக்ஸ் ரைட்டிங்னா ஸோ அதோட பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இதெல்லாம் நீங்கள் சொல்லலாம் இப்போ சேலஞ்சஸ்னா நம்ம என்னென்ன சொல்லலாம் சேலஞ்சஸ் ஃபார் இண்டியா இன் ரீப்பிங் த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் ஜாப்லெஸ் க்ரோத் ஆ எஸ் இட்ஸ் அ குட் குட் நம்ம ஜாப்லெஸ் க்ரோத் எஸ் சொல்லலாம் தாராளமாக சொல்லலாம் குட் வேற ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டுங்கிறது நம்ம ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஒக்கேஷ்னல் எஜுகேஷன் ஒக்கேஷ்னல் ட்ரைனிங்க்கு நம்ம அதிகமாக இருக்கு கொடுக்கறது இல்லை அப்படின்றப்ப பெரும்பாலும் கரிக்குலம் பேஸ்ட் எஜுகேஷன்ஸாக இருக்குது ஒக்கேஷ்னல் எஜுகேஷன்ஸ் இல்லாததுனால நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்குது நிறைய பேர் கிராஜுவேஷன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க பட் அவங்களுக்கான வேலைகள் கிடைக்கிறது இல்லை அதுவும் இல்லாமல் பர்டிகு